estão? Tá tudo bem? Que bom, né? Hoje nós vamos, mais uma vez, né, ter aula de ciências, mas antes disso vamos pedir para que Deus nos abençoe com muita saúde, muito amor, né? Que traga muita paz e harmonia para dentro das nossas casas. É isso que eu desejo para vocês, tá certo? Bom, vamos ver a nossa agenda de ciências. Hoje nós vamos iniciar um capítulo novo, certo? É o capítulo, capítulo 10, a exploração dos recursos naturais. Atividade, página 83, as questões 1 e 2, nós iremos fazer. E como atividade extra, vocês farão a página 83 também, só que a terceira é a quarta questão, certo? Que é pesquisa e a quarta questão é para fazer no caderno, ok? Abra o um livro de vocês na página 79, certo? Página 79. A exploração dos recursos naturais. Vamos lá? Bom, vamos falar um pouquinho de história, né? Para podermos entender como é que é, como é que está sendo essa exploração dos recursos naturais. Primeiro, vamos falar um breve histórico sobre como era antigamente, certo? Olha, antigamente as pessoas, certo? As pessoas elas não tinham, não tinha toda essa tecnologia que hoje a gente vê, que hoje existe. Não tinha a quantidade de indústrias, essa quantidade de fábricas que hoje existem, certo? Antigamente, é, as pessoas elas só retiravam realmente o que, da natureza os recursos que elas precisavam para sobreviver, para se alimentar, Certo? Eles viviam em comunidades, eram, viviam também de trocas de, de, de matéria-prima, certo? Então, eles não tinham, é, eles não retiravam tantos recursos da natureza é, para, é, para outros objetivos, certo? Que hoje a gente sabe que muitos recursos da natureza são retirados para fins lucrativos, né? Para as pessoas lucrarem muito mais. E antigamente não era assim, né? As pessoas retiravam da natureza aquilo que elas precisavam para sobreviver, para se alimentar, certo? Para ter um, um pouco de conforto, certo? Mas dentro, respeitando a natureza, né? E também não existia a quantidade de pessoas que hoje existe, né? A gente sabe que o número de pessoas no mundo todo cresceu muito. E com isso... As necessidades aumentaram, a produção aumentou, né? Então, tem muitas questões aí que faz com que a exploração dos recursos naturais, eles tenham aumentado muito mais, certo? Acompanhei o livrinho de vocês na página 79. Ó, muito tempo atrás, os seres humanos pré-históricos se limitavam a retirar da natureza aquilo que necessitavam, o que eu acabei de falar para vocês, né? É, entre os séculos 18 e 19, aos poucos as máquinas passaram a substituir a mão de obra artesanal pela produção industrial. A população cresceu nas grandes cidades, necessitando cada vez mais de investimentos em casas, móveis, roupas, alimentação. Isso gerou um avanço de exploração dos recursos da natureza, certo? Então, gente, antigamente né, as pessoas, né, a gente já sabe que os... Esses recursos aqui, ó, o solo, água, ar, vegetais e minerais. Antigamente as pessoas retiravam esses recursos aqui de maneira mais controlada, né? De maneira, como eu acabei de falar, né? As pessoas retiravam aquilo que do que necessitavam. A utilização do solo, a utilização da água, certo? É, os vegetais, certo? Então, era tudo mais controlado. Mas também... Com o passar dos anos, né, foram aparecendo as indústrias, né, o surgimento de... o número populacional aumentou bastante, então a demanda aumentou, a necessidade também aumentou, né, a necessidade de alimentação, a necessidade de roupas, a necessidade de mais tecnologia, então tudo isso fez gerar mais e mais exploração desses recursos. Só que o que é está que acontecendo? Nós precisamos dos recursos da natureza? Precisamos. Precisamos sim, precisamos bastante desses recursos para a gente poder sobreviver, né? Porque nós precisamos nos alimentar, nós precisamos nos vestir, 
né? Nós precisamos de um teto, né? De uma casa, não é isso? Nós precisamos dos medicamentos. Então, a maioria, da, a maioria das, de tudo aquilo que nós precisamos, né? São feitos a partir da matéria-prima, que são os recursos tirados da natureza. Só que o que está acontecendo é que está tendo um, um descontrole muito grande na retirada desses recursos. Não está se fazendo um planejamento, não estão tirando esses recursos de uma maneira sustentável. Né? Não está se pensando no dia de amanhã. Muitas indústrias, muitas fábricas não pensam nisso, né? Mas a gente sabe que tem algumas que sim, né? Que retiram esses recursos de uma forma sustentável. Vamos ver aqui alguns recursos, alguns recursos naturais que são os mais utilizados hoje em dia, certo? É, pelo, por, pela população, né? por todos nós. Quais são esses recursos? Ó? Nós vamos ver aqui no conteúdo de vocês. Ó. É o carvão mineral petró e petróleo. Temos a madeira, a água, metais, pedras, areia, argila e o solo. Esses aqui são alguns dos recursos mais utilizados pela população, certo? Todos esses recursos aqui, tem no livro de vocês... Certo? E a tia vai falar um pouquinho de cada um agora, certo? Agora vamos passar para a página 80. Vamos falar agora do carvão mineral e do petróleo, né? Olha, o carvão mineral e o petróleo são duas fontes de energia. Deixa eu te colocar aqui. Essa agenda aqui, ela está disponível no site do colégio e na descrição do vídeo. Nós vamos começar falando aqui de alguns recursos naturais que são os mais utilizados pelos seres humanos, certo? Temos aqui o carvão mineral e petróleo, né? O carvão mineral e o petróleo são, dois, são duas fontes de energia, certo? São duas fontes de energia que serve, que serve, né, para na questão das indústrias, né? Carvão mineral serve também nas indústrias, serve a questão do petróleo é, na, no, na movimentação dos automóveis, né? Então são duas fontes de energia. Só que são duas fontes de energias que são feitas a partir de combustíveis fósseis. E o que são combustíveis fósseis? Ah, lá no livro de vocês, ao lado, tem dizendo que são combustíveis fósseis, né? São uma, é uma matéria-prima formada a partir de restos, restos de animais mortos, né? Mas isso há um longo, há um longo período de anos, né? Não é, é milhões de anos ali aqueles restos, né? Os ossos. E aí é, surge a matéria-prima, que é o petróleo, né? E aí o que, é que acontece? Por ser combustíveis fósseis, eles não são renováveis. Por que, que não são renováveis? Porque demora muitos e muitos anos para se ter novamente esses dois recursos, certo? Por isso que são chamados de não renováveis, como vem dizendo aqui no livro de vocês. Ó. O carvão mineral e o petróleo são considerados recursos naturais não renováveis, porque levam milhares de anos para se renovarem, para se formarem novamente, né? E é do petróleo que a gente obtém a gasolina, o óleo diesel, plásticos e vários outros produtos, né? Que são feitos a partir do petróleo, certo? E fora isso, esses dois recursos, eles também têm um grande têm um agravante, né? Porque eles poluem bastante o meio ambiente, a utilização desses dois recursos, né? Vai poluir o meio ambiente, poluição do ar. Então, tem que ter muito cuidado na utilização desses dois recursos, certo? Próximo recurso que nós vamos ver, nós vamos falar agora um pouquinho da madeira, certo? A madeira é um recurso natural tirado né, de grandes florestas, né? É, muitas fábricas, muitas indústrias né, que utilizam a madeira para fazer móveis, né, para fazer materiais da madeira, fazer... É, materiais para construções de casas, é, agem de maneira sustentável. Como é que é essa, essa questão da, da sustentabilidade, né? 
Eles retiram, mas eles têm um planejamento né, de fazer o replantio daquelas árvores. Eles não retiram aquelas árvores que têm muitos anos, que, podem, que estão é, em processo de extinção, que estão sendo preservadas. Então, eles têm todo esse cuidado. Agora, a gente sabe também que existe a exploração da maneira de forma ilegal, né? que é o que acontece na floresta amazônica, que a gente sabe que é um problema grande, né? que, que acontece lá, a retirada de madeira de uma forma desordenada né? e ilegal. Então, o que é que pode acontecer aí? A madeira é um recurso importante, é um recurso que nós precisamos, sim, mas de maneira consciente, de maneira sustentável, né? ela tem que ser retirada da natureza. Quando não é assim, quando as florestas são devastadas na retirada da madeira, as florestas elas têm um desmatamento, a devastação das florestas, e isso vai ocasionar, vai gerar vários problemas ambientais. O desequilíbrio ecológico, né, habitats de animais, alimentos de animais, certo? E vai mexer também com a questão do ciclo da água, que nós já falamos sobre o ciclo da água, né? vai mexer com a umidade do ar, né? um assunto que nós vimos na aula passada sobre o ar, então vai interferir, vai interferir no clima, né? no clima da região daquela área, então tem que ter muito cuidado na retirada da madeira, certo? Outro recurso importante que é retirado, que é usado, utilizado bastante, é a água, né? A água também é fonte de energia, né? A gente sabe que tem as hidrelétricas, né? que utiliza a força das águas para gerar energia, certo? A água também ela é utilizada um recurso natural, a água é um recurso natural renovável, mas é um recurso natural renovável, mas lê aí na parte do livro de você, na página 81, vem dizendo assim, ó, a água é dispensável para a vida, a água também é utilizada para produzir energia elétrica, é um elemento renovável, pois o ciclo da água é permanente na terra, Porém, é esgotável, porque ela pode acabar se ela for utilizada de maneira, de maneira inadequada, certo? Se a água for utilizada de maneira inadequada, ela pode acabar. Ela é renovável? É. Por causa do ciclo da água, que nós já estudamos, não for? Vocês estão lembrando? Então, vem aqui a conscientização na utilização da água e essa conscientização desse recurso importante, que é a água, começa dentro das nossas casas. Quando vamos tomar um banho, né? desligar o chuveiro, quando estiver lavando os cabelos ou passando um sabonete no corpo. Ao escovar os dentes, desligar a torneira enquanto você escova os dentes. É, prestar atenção se há vazamentos nas torneiras, né? nas encanações. É, preferir é, varrer calçadas do que estar tá lavando a calçada sempre. Às vezes que faz necessário lavar, faz mas tem que prestar atenção, né, para não estar tá desperdiçando água, que é um recurso muito importante e nós não podemos desperdiçar, certo? Outro recurso que é retirado são os metais, né? Os metais, certo, meninos? Aqui no livrinho de vocês, página 81, ó. São estais das jazidas de minério, os metais são usados em seu estado natural, né, para fabricar pequenos utensílios ou para fazer grandes construções, né? O ouro e a prata são utilizados para fazer joias, né? É, tem o, o ferro é muito usado nas construção civil, além de muitos outros exemplos, né? E quando o metal é misturado a outro metal ou a outro componente, ele passa a se chamar liga metálica. Gente, olha, essa questão dos metais, a retirada dos metais, né, das jazidas, tem que ter muito cuidado, tem que ter um planejamento, ou se for de retirar esses, esses, esses metais, esses minérios, né? Por quê? Por, para não, não acontecer desastres, né? Desastres naquela, naquela área, naquela região onde tem jazidas, né? Então, tem que ser feito um planejamento, até porque tem que fazer em áreas né? que não vai prejudicar a vegetação, que não vai prejudicar... É, pessoas que moram perto de residências, né? E não vai causar riscos a ninguém. Não vai causar nenhum risco à população que mora ali em torno das jazidas, né? Então tem que ter muito cuidado com isso também, né? Certo? Outro recurso utilizado também são as pedras, argila 
e areia. Pronto. Pedras, argila e areia também são recursos naturais, certo? É, são utilizados, pedras, argila e areia são utilizados muito na construção civil, né? na construção de casas, de edifícios, de fábricas, de indústrias, né? de é, calçamentos também, né? são muito utilizados, certo? Então, são recursos também importantes, necessários, mas também que tem que ter... Tudo tem que ter um planejamento, tudo tem que, ter, tem que ser retirado da natureza, tem que ter uma exploração desses recursos de maneira consciente, que não falte e que não vá agredir o meio ambiente. E a gente sabe que nem sempre é assim, né? Lá na página 82, falando sobre pedras, argila e, e areia. Porque assim como eu falei que a madeira também serve nas construções, nas construções de casas, né, de edifícios, esses três recursos aqui também servem, certo? são utilizados na, nas construções, ok? Agora nós vamos falar do solo, outro recurso importantíssimo, ó, o solo. É um recurso natural utilizado principalmente na agricultura e também na pecuária para a criação de animais, né? A agricultura, a gente sabe que as grandes... As grandes propriedades que tem, que faz essas plantações, né? que tem, trabalha com agricultura, muitas vezes eles utilizam fertilizantes que muitas e muitas vezes agridem o solo. Né? Muitas vezes os agricultores eles fazem queimadas ali para fazer uma limpeza no solo e, esse, e o uso contínuo do solo vai causar uma agressão ao solo sim. Então, tem que se pensar, tem que se planejar para utilizar o solo, porque é um recurso importante, né? É um recurso que nós precisamos, né? Para justamente, principalmente na questão da agricultura, né? A, a produção de vegetais, né? O consumo, a criação também de animais, né? Quando se cria animais, né? Faz pastos, né? No solo. E vamos ver aqui na página 82, ó. O solo é um recurso natural imprescindível para o cultivo de produtos agrícolas ou criação de animais. Porém, o uso contínuo do solo na agricultura, sem os devidos cuidados, pode provocar alterações danosas a ele. Então, meninos, é isso. Aqui nós temos esses recursos que são os principais, que são os, os, os recursos principais que a população utiliza, né? Nós, seres humanos, utilizamos. Então, temos que ter todo o cuidado né, na hora de explorar esses recursos para não agredir o meio ambiente, para não devastar as nossas florestas, não agredir o solo, certo? Economizar água. Então, são recursos importantíssimos para todos nós, certo? Agora, vocês vão fazer leitura das páginas 79 até 82, quando acabarem de fazer a leitura, vocês vão fazer a página 83, a primeira e a segunda questão. Quando acabarem, retorna para nós fazermos as nossas correções. Combinado? Então, podem pausar o vídeo agora e até já. Retornamos né, com as correções. Vamos ver aqui. Na aula passada, na atividade extra... Certo? Eu passei a terceira, a quarta e a quinta questão. São atividades de pesquisa. Não vou fazer a correção aqui, porque é a atividade que você vai pesquisar e cada aluno né, tem a sua pesquisa. Pode ser diferente. E a quarta questão também é para vocês acompanharem. Né, três dias de notícias da previsão do tempo fazer essas anotações. E a quinta foi uma atividade com caderno de criatividade e alegria. Né? Então, vamos corrigir a página 83 agora. Primeira questão diz assim, ó, a água é um dos recursos mais importantes da natureza. Cite alguns, alguns exemplos do uso da água. Nas residências, bom, eu coloquei alguns, vocês podem ter colocado muito mais, certo? Eu coloquei aqui alguns e você pode completar aí. No banho, no consumo, né? na limpeza. Essa limpeza aqui é tudo, né? Limpeza da casa, limpeza é, do, é, dos utensílios na cozinha, né? Certo? Na, quando você vai fazer comida, né? 
Então, a água ela é muito utilizada. B. Nas indústrias. Bom, nas indústrias, a água ela pode ser utilizada ó, na fabricação de bebidas, certo? De bebidas em geral. Mineração, né? Eles precisam da água para estar tá lavando. Processar produtos. Na produção de energia. Também é utilizada na produção de energia, certo? E, e outros mais, certo? Letra C. E na agricultura? Irrigação do solo e plantações. A água é utilizada na agricultura. Ok? Bom, aqui estão alguns exemplos. Você pode ter colocado mais exemplos aí. Certo? Não tem problema. Melhor ainda. Agora vamos ver a questão 2. Eu vou apagar para fazer a 2. Ok? Vamos lá. Questão 2 agora. Na questão 2, vocês irão estar tá pedindo para vocês escreverem aqui é, o que os moradores de uma casa podem fazer, podem fazer para economizar a água, né? Ó, reaproveite, ó, reaproveitar. Reaproveite a água. Certo, meninas? Reaproveite a água. Como assim reaproveite a água? É, a, por exemplo, você a água da máquina de lavar, você processou ali e aquela água já enxagou aquela roupa. Você pode usar, re, reutilizar aquela água para lavar o banheiro, lavar uma calçada, né? Você está reaproveitando a água, né? Reaproveite a água, certo? Reaproveite a água. Outro, Feche o chuveiro, né? Feche o chuveiro ao passar sabonete, certo? É... Feche a torneira. Enquanto escova os dentes, o que mais? Prefira varrer a calçada, prefira varrer a calçada. Certo? E cuidado com, com o vazamento, né? Ficar sempre atento, né? Cuidado com os vazamentos. Ter atenção, né? Então vamos lá. Ó. Reaproveitar a água. Feche o chuveiro ao passar sabonete. Feche a torneira enquanto escova os dentes. Prefira varrer a calçada do que lavar, né? Cuidado com os vazamentos. Aqui são alguns cuidados é, que as pessoas têm que ter em casa, né? Pra economizar a água, certo? Então é isso, meninos. É, se você tiver colocado mais, certo? Diferentes, não tem nenhum problema. Aqui são alguns... Algumas ideias, alguns exemplos que eu tô passando para vocês, ok? Então é isso. A mensagem de hoje para vocês é economizem água, é, utilizem de forma que não vá desperdiçar a água, certo? E espero que vocês tenham compreendido a importância dos recursos naturais para todos nós. Então, tchau, beijos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, tá?